प्रथम दिन प्रिंट कर फोल्डारेसन नोट दे फाइल नाम फोल्डार सुविधा लिखते प्रथम लिखल मैं हेल्प करते हेडिंग मध्य लिखी जारिप्टिप्ट देखो लिखी 
ক্লিক করলে এই চলে আসছে এই যে এখানে চলে আসছে এই HTML এর কোড চলে আসছে বা আর এই যে কনসোল এই কনসোলের ভিতর যা থাকবে সেটা হচ্ছে যে জাভাস্ক্রিপ্টের কোড আর কি কনসোলে ক্লিক করলে এই যে আই এম স্মাইল লিখছিলাম আপনি যদি আবার যাই আমরা এই যে ফার্স্ট জাভা যেটা এই যে ফার্স্ট জাভা আর জাভাস্ক্রিপ্ট সরি ফার্স্ট জাভাস্ক্রিপ্টে যদি ক্লিক করি এই যে আমরা লিখছিলাম কনসোল ডট লগ ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখছিলাম আই এম স্মাইল আমরা যদি হচ্ছে যে আবার ওই ইয়াতে যাই ব্রাউজারে যাই এই যে লেখা আছে আই এম স্মাইল আবার যদি অন্য কিছু লিখি তাহলে দেখি তো অন্য কিছু আসে কিনা নিচের লাইনে আসবো একই ট্যাগই ইউজ করবো সিনট্যাক্স আর কি কনসোল ডট লগ লিখে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করে দিলাম মানে শিফট চেপে নাইন এস ক্লিক করলে ফার্স্ট ব্ল্যাক স্টার্টিং ফার্স্ট ব্র্যাকেট বা ফ্রেন্সিস অ্যান্ড ক্লোজিং ফ্রেন্সিস অটোমেটিক চলে আসে আবার হচ্ছে শিফট চেপে ডাবল কোটেশন বা সিঙ্গেল কোটেশনের উপর ক্লিক করলে দুইটাই চলে আসে আর কি দুই সাইড থেকে মানে দুইবার করে দিতে হয় না এখানে যদি লিখি আমার স্টুডেন্ট লিখি লিখে একদম শেষে গিয়ে সেমি কলন দিতে হয় সেমি কলন দিলাম দিয়ে কন্ট্রোল সেভ করলাম এটা সেভ করে যদি তাহলে আবার এখানে যাই ব্রাউজারে গিয়ে দেখি চেঞ্জ হয়েছে কিনা আমাদের কিন্তু আগে ছিল আম ইসমাইল পরে দেখি তো মানে চেঞ্জ হলো কিনা পরে আমি স্টুডেন্ট লিখছি এখানে আসে না এখানে রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলে সবাই দেখেন যে এখানে চলে আসছে আই এম আ স্টুডেন্ট এই লেখাটা চলে আসছে এতদূর পর্যন্ত বুঝতে কারো অসুবিধা থাকলে একটু বলি মানে আমার আমার কাছে এত এত দূর পর্যন্ত এমনই লাগছে फायलोर ग दिलुविधा <laughs> এখন হচ্ছে যে এইটাকে আমি তো ইয়াতে নিয়ে যেতে হবে কি বলে যে আমাদের ইন্টারফেসে নিয়ে যেতে হবে যে আমাদের হুম 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 এখানে নিয়ে আসার জন্য এই যে এটা ধরে ধরে নিয়ে এসে এখানে ছেড়ে দিলেই হয়ে যাবে এই যে বলবে অ্যাড ফোল্ডার টু ওয়ার্কস্পেসে অ্যাড করে নিলাম তারপরে এই যে ডু ইউ ট্রাস্ট দা অথরস অফ দা ফাইলস ও ইয়েস করে দিলে এই যে এটা মনে হয় অ্যাড হয়ে গেছে এই যে স্যাটারডে কিন্তু অ্যাড হয়ে গেছে তো এখন আবার এই স্যাটারডে তে ক্লিক করতে হবে भलोल चले इंटरफेस मध्य स्टार्टिंग लिखी 
heading and model the very hello world data link the silam hello world like a separate separate a mother is a new file and mode the jam on file to record silam a can a double click collate open her job agent hello world chillers I get a mushroom hello world chillers I'm not as a it at the HTML I'm a yet it is coding I can do them a JavaScript dictate I don't know that I don't need just a bit একদম রাইট ক্লিক করতে হবে ইন্টারফেসে প্রথমে পরে একদম নিচে আসতে হবে নিচে হচ্ছে ইনস্পেক্ট অপশন আছে এটাতে ক্লিক করলে এই যে চলে আসবে এলিমেন্টস অপশন আছে এখানে এলিমেন্টস আছে আর এই যে কনসোল এই কনসোলে চাপ দিলে আমরা জাভাস্ক্রিপ্টেরটা দেখতে পাব কনসোলে চাপ দেই এখন কনসোল ফাঁকা আছে কারণ আমরা কিছু লিখি নাই এবং আমরা হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্টের কোনো ফাইলও তৈরি করিনি এখন আমরা যদি আবার ব্যাক করি ভিজুয়ালস দেই আমরা তাহলে এখন এখান থেকে আবার হচ্ছে যে একটা ফাইল তৈরি করব যেটা জাভাস্ক্রিপ্টের এই যে উপরে প্লাস সাইন যা আছে এই যে চলে আসবে দেখেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন মনে হয় এই যে উপরে জি প্লাস সাইনে ক্লিক করলে এটাতে লিখে এটাতে লিখে ফার্স্ট লিখি যেহেতু আমরা ফার্স্ট করতেছি ফার্স্ট ডট জেএস লিখলে হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্ট হবে আর এইচটিএমএল আর এইচটিএমএল ফাইল ফোল্ড আচ্ছা তাহলে রাইট ক্লিক করলে সরি এন্টার ক্লিক করলে হয়ে গেল আমাদের হচ্ছে যে জাভাস্ক্রিপ্টের একটা ইন্টারফেস চলে আসছে কিন্তু আমরা এইখানে জাভাস্ক্রিপ্ট লিখলে এই এইচটিএমএল এর সাথে কানেক্ট অটোমেটিক হবে না তার জন্য আমাদেরকে কানেক্ট করতে হবে স্ক্রিপ্ট দিয়ে স্ক্রিপ্ট ট্যাগ দিয়ে স্ক্রিপ্ট ট্যাগে কি ছিল এস সি আর এই যে নিচে প্রথমটা ক্লিক করলে এমনি স্ক্রিপ্ট হবে আর দ্বিতীয়টাতে যদি ক্লিক করি যে যে স্ক্রিপ্ট সোর্স লেখা আছে এস আর সি এটাতে ক্লিক করলে অটোমেটিক আমাদের সিনট্যাক্সটা চলে আসবে শুধু মাসখানে ফার্স্ট ডট জেএস লিখলেই হয়ে যাবে যদি সেকেন্ডটাতে ক্লিক করি এই যে এর মধ্যে চলে আসছে কিন্তু এস আর সি ও চলে আসছে এখন যদি লিখি ফার্স্ট লিখি এই যে সাজেস্টে চলে আসছে ট্যাবে চাপলে হয়ে যাবে এটা কানেক্ট কানেক্ট হয়নি যদি সেভ করি কন্ট্রোল এস দিলে সেভ হয়ে গেল এখন কানেক্ট হয়ে গেছে এখন আমরা যদি আবার ফিরে যাই এই যে ফার্স্ট ডট জেএস স্যাটারডে ফাইলের মধ্যে ফোল্ডারের মধ্যে ফার্স্ট ডট জেএস ফাইলে এটাতে এখন ক্লিক করি করলে এখন যদি লিখি আমরা জানি যে জাভা স্ক্রিপ্টের शेषेमिकलम दी दिए कन्सोले कन्सोले पुरोटुक फाका प्लीज चेस्ट कर অন্যরা কথা বলো আমি মোটামুটি বুঝতে পারছি এখন কেউ প্র্যাকটিস করবে নাকি আবার কে আর কেউ দেখাতে চান কেউ বুঝতে পারছেন কিনা হ্যাঁ যে যদি কারোর বা লিখতে অসুবিধা হয় তাহলে স্ক্রিন শেয়ার করতে পারেন আমি হেল্প করতে পারি বা যারা আছে সবাই আমরা চেষ্টা করব কারণ অনেক কিছু বোঝা হলো মনে হয় পারবো কিন্তু পরে প্র্যাকটিক্যাল করতে গেলে এরকম পারা যায় না फोल्डारोल्डारोल्डी
আচ্ছা আমরা আর একটা কিছু লিখি এখানে কনসোলে কনসোলে ভেতরে যা আমরা প্রিন্ট দেব সেটাই আসবে তাই কনসোল লিখলেই এই যে কনসোল সাজেস্ট চলে আসে তখন ট্যাবে চাপলে ট্যাবে ক্লিক করলে চলে আসে তখন ডট আবার লগ এর এল ও লিখলে লগ চলে আসে তখন ট্যাবে ক্লিক করলে হয়ে যায় ফার্স্ট ব্র্যাকেট স্টার্টিং এন্ড এন্ডিং করে দিলাম এখন আবার ডাবল কোটেশন বা সিঙ্গেল উপরেরটা তো ডাবল কোটেশন নিছিলাম এখন এই সিঙ্গেল কোটেশনে কাজ করে কিনা লিখি লিখে আমরা যে লাস্টে সেমি কলম দিয়ে সেভ করে দেব আর কি কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করে আমরা ব্রাউজারে যাব ব্রাউজারে গিয়ে আবার হচ্ছে রিফ্রেশ করব এই যে দেখেন তখন ছিল শুধু উই আর স্টুডেন্টস এখন আর শায়ন ইসমাইল চলে আসছে তাহলে ইসমাইল একটু কথা বলি লেফট এর যে ব্রাউজার আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যালো ওয়ার্ল্ড ওটা হচ্ছে এইচটিএমএল এর এইচটিএমএল এর মধ্যে হ্যাঁ জি জি রাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি জাভাস্ক্রিপ্ট হ্যাঁ রাইট এই যে কনসোলে আসলে ওই যে রাইট ক্লিক করে ইনস্পেক্ট আসলে সরাসরি প্রথমে এলিমেন্টস আসে পরে কনসোলে চাপলে ক্লিক করলে হচ্ছে যে জাভাস্ক্রিপ্ট এর যে আউটপুট থাকবে সেটা দেখা যাবে তাহলে যাও আউটপুট আবার এটা আবার ইয়ে করা যায় হ্যাঁ বলেন বলো হ্যাঁ তুমি বলো এটা হচ্ছে যে এবার বারবার এই যে রিফ্রেশ করতেছি একটা মানে আমি লিখতেছি কোড জাভাস্ক্রিপ্ট তারপর আবার রিফ্রেশ করলে চেঞ্জ হচ্ছে হুম হুম এমন আছে যে হচ্ছে যে ওই একটা ইয়ে করলে শর্টকাট করে নিলে যে অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে যাবে আমি এখানে লিখে সেভ করার সাথে সাথে ওইখানেও চেঞ্জ হয়ে যাবে এই যে আমরা যদি এই অপশনটাতে আসি এই যে এই অপশনটায় এখানে ক্লিক করি এই যে леফট সাইডে সবাই দেখতে পাচ্ছেন নিচের দিকে মাঝে মাঝ বরাবর হুম হুম তো ওইখানে ওইখানে যদি ওইখানে চাপি তাহলে এখানে যে লাইভ সার্ভার নামে একটা আমি আগে ইনস্টল করে রাখছিলাম হুম এখানে এইভাবে সার্চ দিলে চলে আসে আর কি এই কালারেরই বা এই স্ট্রাকচারে লাইভ সার্ভার লিখে সার্চ দিলে চলে আসে দেখি আচ্ছা এখানে আসে তখন এই এটা আসলে ক্লিক করলে ইনস্টল অপশনটা আসে আমার একটু ইন্টারনেট স্লো তো এইজন্য আসতেছিল না ইনস্টল ক্লিক করলে হয়ে যায় ইনস্টলে ক্লিক করার পরে আবার যখন ফাইলে আমরা যাব এই যে ফাইলে আসার পরে এই যে আমাদের তো ফার্স্ট জাভা না আমাদের তো এই যে এইচটিএমএল এর ইয়ে ছিল এইচটিএমএল এ রাইট ক্লিক করতে হবে রাইট ক্লিক করে এই যে উপরে ফার্স্ট অপশনে লেখা আছে ওপেন উইথ লাইভ সার্ভার মানে ওই যে লাইভ সার্ভারটা যে ইনস্টল করা আছে এই লাইভ সার্ভারে যদি আমি ওপেনে ক্লিক করি তাহলে এখন থেকে অটোমেটিক চেঞ্জ হবে এটা সমস্যার জন্য হচ্ছে না হয়তো এটা বলছে অলরেডি রানিং অলরেডি রানিং फ्रॉम डिफरेंट ওয়ার্কস্পেস আর একটা ওয়ার্কস্পেস এটা কাজ করতেছে আচ্ছা ওটা হচ্ছে যে উপরেরটাতে কাজ করবে হয়তো এখন এটাতে করতেছে না ওইভাবে করলে প্রথম যেটাতে ওটাতে অসুবিধা হয় না আমার একটু অন্য গুলোতে দেয়া আছে তো এইজন্য আসতেছে না এটা আচ্ছা এখন যদি জাভাস্ক্রিপ্ট এর মধ্যে আরো কিছু লিখি এইভাবে চেঞ্জ হবে এক কথায় যে হচ্ছে আমি কনসোল ডট লগ লিখে যাই লিখি না কেন সেটা হচ্ছে যে ওইটাই প্রিন্ট হবে ডাবল কোটেশন বা সিঙ্গেল কোটেশন এর মধ্যে যেটাই লিখি ওইটাই প্রিন্ট হবে আবার আরেকটা লিখি সেমিকোলন দিলাম সেভ করি এখন সেভ করে এখানে কিন্তু দুইটা ছিল এখন আমি নতুন করে লিখলাম হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রথম ছিল উই আর স্টুডেন্টস তারপরে আমি স্মাইল তারপর আছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড আমি হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা লাস্টে লিখলাম লিখে এটা সেভ করছি এখানে এখন পর্যন্ত দুইটা দেখাচ্ছে উই আর স্টুডেন্টস এন্ড হচ্ছে যে আই অ্যাম স্মাইল এখন যদি এটা আমি রিফ্রেশ করি আচ্ছা রিফ্রেশ করি তাহলে এই যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড চলে আসছে নতুন করে गत क्लस क्लस बुझे I 
এখন হচ্ছে যে নতুন একটা ফাইল ক্রিয়েট করি নতুন আরেকটা করি তৈরি করি কারণ এটা তো যা লিখছি সেটাই তো প্রিন্ট হইছে এখন আমরা হচ্ছে ভেরিয়েবল করব তাহলে এই যে এখানে ক্লিক করলে পরে এই যে উপরে প্লাস সাইন আছে নিউ ফাইল নিউ ফাইলে লিখি যে ভেরিয়েবল ডট জেস লিখে সে এন্টার ক্লিক করলাম চলে আসলো কিন্তু এই ভেরিয়েবলটা আবার ইনডেক্সের সাথে কানেক্টেড নাই সুতরাং আবার এই যে নতুন করে কানেক্ট করতে হবে কানেক্ট করার জন্য আমরা কি করব নিচের লাইনে আসবো বা ওখানে থাকলে হবে প্রথমে স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট এর নিচেরটা দেবো স্ক্রিপ্ট কোলন এস আর সি যেটা আছে সোর্স আর কি এই সোর্সটার সাথে এখন আমরা ভ্যারিয়েবলটা কানেক্ট করবো নতুন ফাইল যে ভ্যারিয়েবল এই জাভা স্ক্রিপ্ট আছে ভ্যারিয়েবল ডট এই যে জেস আমাদের কিন্তু সাজেস্ট চলে আসছে ট্যাবে চাপলে এটা চলে আসবে একদম কন্ট্রোল সেভ দিলে কন্ট্রোল এস দিলে সেভ হয়ে যাবে এটা সেভ হয়ে গেলে এখন আমরা ভ্যারিয়েবলের ভিতরে যেটাই লিখবো সেটা এখানে প্রিন্ট পাবো প্রিন্ট হিসেবে পাবো যদি লিখি এমনিতে টেস্ট হিসেবে লিখি কনসোল ডট লগ লিখি হচ্ছে যে আবার লিখি ভ্যারিয়েবল স্টার্ট লিখে লাস্টে কলম দিয়ে সেভ করে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করে আমরা আবার ব্রাউজারে যাই ব্রাউজারে গিয়ে কিন্তু এটা লেখা নাই ভ্যারিয়েবল টেস্টিং স্টার্টিং টা লেখা নাই এখন যদি রিফ্রেশ করি এই যে ভ্যারিয়েবল স্টার্টিং এই লেখাটা চলে আসছে তার মানে এই জাভা স্ক্রিপ্ট নতুন যে ফাইলটা তৈরি করছি এই ফাইলটা কাজ করতেছে এই ফাইলটা কাজ করতেছে কারণ আমরা হচ্ছে যে এইচ এর সাথে এই ফাইলটা কানেক্ট করে দিছি স্ক্রিপ্ট সোর্স দিয়ে কানেক্ট করে দিছি আবার যদি ভ্যারিয়েবল আসি আমরা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল দেখবো যে কিভাবে হচ্ছে যে ভ্যারিয়েবল আমরা গতকাল একটু একটু করে দেখানো হয়েছিল যদি দেখি লেট দিলে লেট দেওয়ার পরে একটা ধরতে হয় আর কি যেমন হচ্ছে আমাদের মোবাইল নাম্বার সেভ করে রাখি এইভাবে প্রত্যেকজনের নাম্বার কিন্তু আলাদা প্রত্যেকটা নাম্বার দেখলে কিন্তু আমরা চিনতে পারবো না ওই নাম্বারটাই নাম হিসেবে আমরা সেভ করে রাখি তাহলে ওই নাম দেখলেই বুঝতে পারি যে না এটা ওনার নাম তাহলে আমরা ধরে নেব যে হচ্ছে নেইম প্রথমে ধরে নেই নেইম ইকুয়াল টু যা দেব এটা স্ট্রিং টাইপ ভ্যারিয়েবল বলে নেম ইকুয়াল টু ইসমাইল দিল তাহলে কি হবে এখন যদি আমরা কনসোল ডট লগ এ যদি শুধু নেম প্রিন্ট করি তাহলে ইসমাইলটা প্রিন্ট হবে নেম প্রিন্ট হবে না কারণ নেমের যে ভ্যালিউ সেটা হচ্ছে ইসমাইল ওই যে যেটা বললাম আর কি যে মোবাইল নাম্বার সেভ করার সময় কিন্তু শুধু এই নাম দিয়ে সেভ করি আর ভেতরে নাম্বার থাকে আমরা নাম দিয়েই সেটা সে মানুষকে আইডেন্টিফাই করতে পারে সেই নাম্বারটাকে বা কল করতে পারে তাহলে নিচের লাইন এসে আমরা যদি হচ্ছে যে প্রিন্ট করি এটা কনসোল ডট লগ এখন ফার্স্ট ব্রাকেট দেব কিন্তু ফার্স্ট ব্রাকেটের ভেতরে আর ডাবল কোটেশন বা সিঙ্গেল কোটেশন দেওয়ার দরকার নেই কারণ আমরা শুধু ভ্যারিয়েবলটাকে এখন আমরা প্রিন্ট করবো ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে নেই এটা হচ্ছে স্ট্রিং টাইপ ভ্যারিয়েবল নেইমটা যদি লিখি তাহলে কিন্তু আগে দেখছি দেখছি যে আমরা যেটা এই কনসোল ডট লগ এর মধ্যে লিখি সেইটাই প্রিন্ট হয় কিন্তু এইবার এইবার হচ্ছে ডিফারেন্ট হবে কারণ আমরা ধরে আমরা দেখতেছি যে আমাদের ভ্যারিয়েবল হচ্ছে নেইম ইকুয়াল টু ইসমাইল এটা সেভ করি প্রথমে সেভ করতে হবে প্রত্যেকটা লেখার পরে সেভ করবো আমরা আবার এখানে আসি আসার পরে কিন্তু আমরা প্রিন্ট করছি নেই এখানে এসে যদি রিফ্রেশ করি তাহলে কিন্তু ইসমাইল প্রিন্ট হলো কারণটা কি আমি বলে দিলাম হচ্ছে যে এই নেইমের যে ভ্যারিয়েবল এর ভ্যালিউ সেটা হচ্ছে ইসমাইল হ্যাঁ সেটা হচ্ছে ইসমাইল এরকম আর কি থাকলে বলেন প্লিজ তাহলে এখানে আচ্ছা এই প্রত্যেকবার যদি আপনার ইসমাইল যদি অনেক কয়েকবার প্রিন্ট করতে হয় তাহলে তো অনেক কয়েকবার লিখতে হবে বা অনেক বড় কিছু লেখা যায় এর মাঝে লিখতে পারি ইসমাইল এখন আপনার এই ভ্যালুটা হচ্ছে যে ইসমাইল ইজ এ স্টুডেন্ট অনেক কয়েকবার লেখা লিখতে পারে লেখা লাগতে পারে আর কি সেটা শুধু আপনি নেম লিখলেই ওই লেখাটা চলে আসতেছে আপনার বারবার এই গুলো লেখা লেখা লাগতে চলে আমরা 
শুধু আমরা প্রিন্ট করছি এই নেম আবার যদি এই একই টাই প্রিন্ট করি আমার আচ্ছা নেমের ভ্যালু আমরা যা দিব হ্যাঁ কোন কিছুর ভ্যালু আমরা যা দিব ভেরিয়েবল এর পরে শুধু ভেরিয়েবল লিখলে সেটার ভ্যালুটা দেখা যাবে এটা ঠিক হয়ে যাবে হ্যাঁ জি আবার যদি কি হয় এই যে আবার লিখে সেভ করলাম আবার এখানে এসে একবার আসে কিন্তু স্মল ইজ এ স্টুডেন্ট এখানে যদি আবার রিফ্রেশ করি দুইবার চলে আসে কারণ আমরা দুইবার নেম লিখছি এত পুরোটা কিন্তু দুইবার লেখা লাগে না একবারে আমরা হচ্ছে লিখতে পারছি गणित करते मैथ करते जिन ख्याल करें स्ट्री टाइप भेरिएबल क्षेत्र सिंगल कोटेशन दिखी डबल कोटेशन जेटाई खुशी दीते डिक्लेयर कर देखे एप्लीकेशन मध्य समस्या क्यों बल्ल मन करेंट लागे मैक्सिमाम बुजान एलिमेंट आज एलिमेंट जो बल्ब करते 
কি টেস্ট করছেন সাধারণত আমরা বলি যে আমরা যখন করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা টেস্টিং আছে কসমেটিক টেস্টিং অর্থাৎ এটা লোকাল লুক এন্ড ফিল এটা কেমন দেখা যাচ্ছে সবগুলা জিনিস পজিশন মতো আছে কিনা এরকম কিন্তু আমরা করি অনেক সময় আমরা বলি যে গুই টেস্টিং গ্রাফিক্স ইউজার ইন্টারফেস গুইটা হচ্ছে গ্রাফিক্স ইউজার ইন্টারফেস এইচ টি এম এল এ তো গ্রাফিক্স ছাড়া আর কিছু না এটা তো একটা গ্রাফিক্স মানে যেটা আমি দেখতেছি হুম গ্রাফিক্স ইউজার ইন্টারফেস কারণ এইখানে থেকে আমরা জানি যে নেক্সটে যাইতে হলে আমাকে এখন নেক্সটে ক্লিক করতে হবে হ্যাঁ নেক্সটে এই যে দেখেন এই এটা যদি আমি গ্রাফিক্যাল না থাকতো তাহলে আমি বুঝতামও না এবং এখানে কোন ধরনের অ্যাকশন আছে সেটাও কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম অ্যাকশনটা কি অ্যাকশনটা হচ্ছে ক্লিক করো একটা অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে তো আপনার কিছু অনেক সময় অ্যাকশন থাকে অ্যাকশন থাকে আপনি বলছেন ক্লিক করো আপনি কি টোটাল পেজের মধ্যে ক্লিক করছেন না পার্টিকুলার একটা জায়গায় করছেন এখন এই যে নেক্সট একটা ক্লিক করলেন এটা তাহলে কোন ধরনের রিলিমেন্ট এই যে অ্যাকশনটা করলেন যে একটা ক্লিক হ্যাঁ অবশ্যই একটা পয়েন্ট আপনি করছেন অবশ্যই এটা অবশ্যই কোন না কোন একটা এটা একটা এলিমেন্ট কোন প্রকার একটা এলিমেন্ট এটা এই অ্যাপ্লিকেশনের যেটাতে আপনি ক্লিক করতে পারছেন এখন এই এলিমেন্ট আসলে কি কোন ধরনের এলিমেন্ট এটা একটা অ্যাপ্লিকেশনে তখন যদি আপনি বলেন যে হ্যাঁ গ্রাফিক্স ইউজার মানে গুই টেস্টিং করছি আমি এই এলিমেন্ট টেস্ট করছি এই এই এলিমেন্ট গুলা টেস্ট করছি এখন সেটা যদি না জানেন তাহলে তো হবে না হুম তো সেটা আপনাকে ওই গ্রাফিক্স ইউজার ইন্টারফেস টেস্টিং এর মনে করেন যে রিপ্লাই যখন করবেন ওটাকে আপনাকে আরো সুন্দর করবে এখন দেখি আমরা নর্মালি একটা অ্যাপ্লিকেশনে মানে কি কি এলিমেন্ট থাকে হুম এবং কি সেই এলিমেন্ট গুলাকে যদি আমরা চিনতে পারি চিনতে পারবো কিভাবে যেহেতু আমরা এইচ টিএমএল জানি হুম যেহেতু আমরা যাবা জানি অবশ্যই আমরা চিনতে পারবো এবং এই চেনাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট চেনাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই কারণে যখন আপনি আমি করলাম নেক্সট বাটনে ক্লিক করলাম এটা আমি নিজে করতেছি এটা কিন্তু আমি ম্যানুয়ালি করতেছি এটা কেন ম্যানুয়ালি হলো হ্যাঁ যে হিউম্যান ইন্টারেকশন আছে এখানে এখানে কিন্তু হিউম্যান ইন্টারেকশন আছে এই কাজটাই আমি নিজে না করে আমাদের টার্গেট কি অবশ্যই এটাকে অটোমেশন করব যে সেটা আমার কোনো কাজ থাকবে না আমি একটা স্ক্রিপ্ট এই যাবা যেরকম স্ক্রিপ্ট তৈরি করি ঠিক ওরকম করে আমি একটা স্ক্রিপ্ট লিখব সেই স্ক্রিপ্টটা যদি আমি রান করি সে নিজেই এই আমার কাজটা করে দিবে আর এখানে আমাদের এই হিউম্যান কোনো ইন্টারেকশন আর নাই ওই স্ক্রিপ্টটা রান করলে সে করবে এখন আমি চোখ দিয়ে দেখি অর্থাৎ আপনাকে আমি ক্লিক করতে বলতেছি কিন্তু চোখ বাধা থাকলে আপনি ক্লিক করতে পারবেন পারবেন না কারণ কি যে আপনি কিন্তু কোন জায়গায় আপনি ক্লিকটা করবেন আপনি দেখতেছেন তাহলে আমি যদি না বুঝে না জেনে যদি ক্লিক না করতে পারি তাহলে ওই সফটওয়্যারটা আমার পরিবর্তে যে কাজটা করতেছে সে কিভাবে ওখানে যে ক্লিক করবে আমি খালি বললেই হবে তাকে বলতে হবে আমাকে তুমি এইখানে যে ক্লিক করো সে সে বলবে যে হ্যাঁ ওখানে যাব ওটা কোন ধরনের এলিমেন্ট হ্যাঁ আমি কিভাবে চিনবো ওইখানে ওইখানে আরো একাধিক সেই এলিমেন্ট আছে কিনা অর্থাৎ এইখানে যদি আর একটা নেক্সট বাটন থাকতো এখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করতো যে ওখানে একাধিক আছে কিনা বিভিন্ন ভাবে সে কনফার্ম হইতো যে ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করতো তাকে কোন এলিমেন্টের মধ্যে কোন ধরনের অ্যাকশন করতে হবে হ্যাঁ আমরা এখানে কি অ্যাকশন গুলা কি কি সাধারণত এই যে বললাম ক্লিক একটা অ্যাকশন আর তাছাড়া কি কি অ্যাকশন আছে তারপরে কি ক্লিক এর পরিবর্তে হ্যাঁ মাউস দিয়ে মাউস দিয়ে যে কাজগুলা করতে পারি এবং কিবোর্ডের মাধ্যমে যে কাজগুলা করতে পারি এগুলি আসলে অ্যাকশন হ্যাঁ অ্যাকশনটা কিন্তু কখন হয় অ্যাকশনটা হয় এলিমেন্টের মধ্যে হ্যাঁ আমরা যদি সাধারণত নর্মালি আমি বলি যে এই একটা মানে একটা রাফ এক্সাম্পল দেই যে তুমি হয়তো করিমকে একটা ঘুষি মারো এখন প্রথমত করিমকে ঘুষি মারতে চাইলে করিমকে চিনতে হবে এবং করিমে অ্যাভেলেবেল থাকতে হবে করিম যদি না থাকে তাহলে তুমি আমরা দিতে পারবো না ঠিক একটা অ্যাপ্লিকেশনে যখন ওই সফটওয়্যারটাকে আমরা বলে দিব যে তুমি ওই এলিমেন্টটাকে এখানে কি সাধারণত নেক্সট এই এলিমেন্টটার টাইপ হচ্ছে বাটন এই এলিমেন্টটার টাইপ হচ্ছে কি বাটন হ্যাঁ আবার কি আছে কিছু আছে লিঙ্ক তারপর কিছু আছে চেক বক্স কিছু আছে রেডিও বাটন হ্যাঁ তারপরে কিছু আছে লিস্ট হ্যাঁ তারপরেও আরো যেগুলি আছে সেইগুলি সম্পর্কে যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন ওপেন করি ওই ধরনের একটা অ্যাপ্লিকেশন ওপেন করি এই যে এখানে দেখেন 
रेडियो बटन्स रेडियो बटन्स गुलर भी तो रखी है ये एक तो सिलेक्ट कर सी एक तो सिलेक्ट कर सी एक तो सिलेक्ट कर सी लेकिन तो डिफेक्ट आसे क्या नो डिफेक्ट आसे एक एक तो डिफेक्ट तब रेडियो बटन शायदानों तो एक तो जगह थी के कोई टाइप सिलेक्ट करा जाए एक तो मानो एक तो सिलेक्ट एक तो सिलेक्ट बाकी गुला की इसे देखें, इस चेक बॉक्स, चेक बॉक्स शायदानों तय का दिख करा जाए, ये तो रेडियो बटन एक टाइप करा जाए, हम्म, तो ये तो चेक बॉक्स, तार पूरे तहलो हम रखो एक प्रकार देखते सी, हैं, एडिट बॉक्स, एक प्रकार इलिमेंट, तार पूरे ते से रेडियो बटन, तार पूरे होते से चेक बॉक्स, हैं, ये देखने � इधे हैं इधे के कि हम लोग बोरो करते बारी इधे के कि दोरे बोरो करा जाए ना इधे साइड चेंज करते बारी में इधे इधे के हम लोग इच्छा करते सी बोरो करते सी ताहले इधे की हम्म एडिट बॉक्स एंड टेक्स्ट एरिया इधे के टेक्स्ट एरिया बोले हम्म इधे के टेक्स्ट एरिया बोले तार परे इधे एक 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 लकी हैं इधे लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स इतना हाँ इतना होता है एक अन्य देखें टेक्स्ट एरिया बटन तार पर ऑप्शन बटन चेक बॉक्स ड्रॉप लिस्ट लिंक ईमेल फ्रेम हम्म हम लोग देखी ना आई फ्रेम टेबल इलाके इन तो शॉबी होता है वेब एलिमेंट ग्रीट पॉपअप एलर्ट विंडो हम्म एक तरह हम लोग जास्ट के लिए एप्लीकेशन ही करते हैं कई दौरों ने इलिमेंटर में दुमे तोड़ी हो, हैं? ये इलिमेंट कुलर में दुमे तोड़ी हो। एकोन जुती शादरों में तो मने करने ऐसे ऐटा, तो ले इटर एचटीएमएल टाकी, इटर एचटीएमएल टा जुती हमरा जाए, हम्म, ठीक है ना? ठीक है कोई, हम्म समस्या <laughs> 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 ए देखा जाता है जैसे इटा हमारे देखो लो तेरे को ऐसे रेडियो बटन गुला हाँ ये देखिए तो हमारे देख के इसलिए मेरे की टैक की ये द इनपुट हाँ ये तो टाइप टैक की रेडियो बटन इटर की एचटीएमएल एचटीएमएल टैक होते हैं इनपुट हाँ एचटीएमएल टैक होते हैं इनपुट आईडी ये रुको नेम फर्स्ट नेम ओके लेबल इनपुट हाँ नेम लास्ट पे अच्छा जो दी टाइप जो दी कोनो किसी ना था के तो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं एडिट बॉक्स नहीं निच्छे हम्म आर ए लेबल आर एक टैग आसे लेबल लेबल इन मध्य में तले टैग गुला की की टैग गुला हम लोग नॉर्मल लेकिन तो आगे जान सिला� तार पूरे हमारे रेखने की है से एगुली होते हैं जे ए ए टाइटल हाँ जे हेड हेडर भी तो रहते हैं टाइटल टाइटल एर मुद्दे आवार की आवार किन्तु हम लोग बॉडी बोलते सी हाँ नॉर्मली बॉडी ऐसे जे फॉर्म ऐसे इकने किन्तु फॉर्म ना दिले फॉर्म आज बना हाँ जे फॉर्म दिए किन्तु हम लोग फॉर्म तोड़ी करते � 
আমরা নরমালি দেখতেছি যে কি কি ট্যাগ আছে হুম ট্যাগ গুলোর মধ্যে কিছু আছে যে থাকতেই হবে হ্যাঁ যে এইচটিএমএল ট্যাগ সেটা থাকতেছে তারপরে কিন্তু আমি এইখানে কিন্তু কোন কিছু এইচ1 এইচ2 এগুলা দিছি এইচ1 এইচ2 না না সেগুলি কিন্তু আমি এখানে কিন্তু আমি আপাতত এই যে আছে এইচ1 বলতে এইচ1 আছে স্যার উপরে ওই যে এইচ1 আছে স্যার পি এর উপরে হ্যাঁ তবে কিভাবে তৈরি হলো ওটা স্টেপ বাই স্টেপ দেখাইলে জিনিসটা আসলে ভালো হবে কিন্তু এইখানের থেকে প্রথম দিকে দেখে এই কোড গুলা হয়তো একটু বোঝা টাপ মানে একটু কঠিন হবে ইনিশিয়ালি হম যাই হোক আমরা কিন্তু এইখানে দেখলাম যে এই যে ইনপুট ইনপুট এর থেকে যখন আমি প্রথমে এইখানে এটার মধ্যে সব আছে এটা রেডিও বাটন ইনপুট রেডিও বাটন তারপরে হচ্ছে ইনপুট টাইপ হচ্ছে চেক বক্স ওই সবই কিন্তু ট্যাগ কিন্তু কি ট্যাগ কিন্তু সেম কিন্তু টাইপ এর উপরে ভিত্তি করে সে কিন্তু মানে ইলিমেন্টটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে চেক বক্স এটা দিয়ে আমি চেক বক্স তৈরি করছি তারপরে আরো যদি নিচে আসি হম এই যে অপশন দিয়ে অপশন দিয়ে মানে করেন যে এই অপশন ট্যাগ এই অপশন ট্যাগ দিয়ে অপশন বাটন তৈরি করা হয়েছে হম তারপরে এটা বোধ হয় টোটালটা কমপ্লিট না যদি আরেকটা যাই এখানে হয়তো আপডেটেড আছে করতে চান তাহলে এই টেক্সট এরিয়া লাগবে আর কি আপনার লেভেল চলে আসলো তাহলে দেখেন আমরা যদি জানি মানে এটাই বুঝাতে চাচ্ছি তাহলে এখানে কোন কোন ইলিমেন্ট আছে কিভাবে আছে সেগুলা কিন্তু আমরা জানতে পারবো এইখানে যেটা আমরা বলছি সাধারণত হম কম বেশি বলছি যে অপশন অপশনের পরে কিন্তু আমি দিলাম হলো ভ্যালু দেখেন ট্যাগের সাথেই এটা একটা ট্যাগের নাম হলো অপশন ট্যাগ তারপরে ট্যাগের নাম হলো ইনপুট ট্যাগ ট্যাগের নাম হচ্ছে লেভেল টেবেল ট্যাগের নাম হচ্ছে টেক্সট এরিয়া ট্যাগের হ্যাঁ আবার ট্যাগ এর নাম হচ্ছে ইনপুট ট্যাগ এর নাম হচ্ছে এইচ ওয়ান হ্যাঁ এই যে ট্যাগ ট্যাগ এর ভিতরে কিন্তু আমরা কিছু কাজ করি হ্যাঁ এই যে কিছু কাজ করলাম হ্যাঁ এগুলাকে যখন আমরা বলতেছি যে এই ট্যাগ এর সাথে কিভাবে আমরা কিছু কাজ করতে পারি এবং সেগুলাকে কি বলে হ্যাঁ এটাও আমাদের জন্য দরকার এবং এখানে আসে আমরা এখানে আসি মানে এইটুকু কিন্তু জানতেই হবে আর বলতে পারে হোয়াট ইস সি এস এস এইটুকু হইতে পারে 
কিন্তু কিছু জিনিস আছে যে আসবে না কিন্তু আমাদের জানতে হয় এখন এইখানে আসার পরে দেখেন আমরা যদি বলি এলিমেন্টস হ্যাঁ এলিমেন্টস গুলা কি কি এলিমেন্টস গুলা কিন্তু ট্যাগ এর মধ্যে থাকবে ট্যাগ নেম এবং ট্যাগ নেম এর প্রত্যেকটাই কি এখন এইটা একটা এলিমেন্টস যেহেতু ট্যাগ এর ভিতরে যেটাই থাকবে হ্যাঁ সেগুলা কি এলিমেন্ট হিসেবে কন্টিনিউ করতেছে এন্ড দেন হোয়াট ইজ অ্যাট্রিবিউটস এই অ্যাট্রিবিউটস অল এইচটিএমএল এলিমেন্টস ক্যান হ্যাভ অ্যাট্রিবিউটস সকল এলিমেন্টস এরই অ্যাট্রিবিউটস থাকতে পারে মনে করেন এখন এলিমেন্ট গুলা মানে কি কি প্রত্যেকটা ট্যাগ কে কিন্তু আমরা আলাদা আলাদা ভাবে এলিমেন্ট বলতেছি অ্যাট্রিবিউটস প্রোভাইডেড এডিশনাল ইন্টারভিউ হ্যাঁ হ্যাঁ ইনফরমেশন এডিশনাল ইনফরমেশন যেখানে আমি বলতেছিলাম যে এইখানে হুম এখানে এই যে দেখেন অপশনের সাথে অপশন একটা কি ট্যাগ এটা একটা এলিমেন্ট তার সাথেই যে এডিশনাল ইনফরমেশন গুলা থাকতেছে এগুলাকে আমরা অ্যাট্রিবিউটস বলতেছি হ্যাঁ হুম এডিশনাল ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য এলিমেন্টস অ্যাট্রিবিউটস আর অলওয়েজ স্পেসিফাইড হ্যাঁ ইন ইন দ্য স্টার ট্যাগ তাহলে স্টার ট্যাগ একটা হইতে একটা ট্যাগের দুইটা সাধারণত দুইটা থাকে একটা হইতেছে স্টার হ্যাঁ আর একটা হইতেছে কি এন্ড দেখেন এরকম ফর্ম এখানে যদি শুরু হয় অবশ্যই এই ফর্মটা এটা লাস্ট এন্ড হয়েছে এখানে অবশ্যই শুরু ছিল তাহলে এই ট্যাগের ভিতরে একটা স্টার ট্যাগ আছে আর একটা কি এন্ডিং এন্ডিং ট্যাগ আছে তাহলে কোন ট্যাগের সাথে এই অ্যাট্রিবিউটস গুলো আসে স্টার্টিং ট্যাগের সাথে এই এই যে স্টার্টিং যে যে লেভেল একটা ট্যাগ হ্যাঁ তার সাথে দেখেন এই যে স্টাইল আমি বললাম স্টাইল ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিস এন্ড দিস তার মানে কি এই এডিশনাল ইনফরমেশন এই ইনফরমেশন গুলা ইউজ করে এলিমেন্ট গুলাকে আমরা আলাদা আলাদা করতে পারি দুইটা এলিমেন্ট সেম তাহলে দেখেন দুইটা এলিমেন্ট সেম হতে পারে এটাও একটা অপশন এটাও একটা অপশন হ্যাঁ এখানে যদি আমি চেঞ্জের পরিবর্তে এখানে যদি আমি নেমের পরিবর্তে এখানে যদি আইডি দিয়ে দিই আইডি তাহলে কি দুইটা এলিমেন্ট সেম হবে এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি ভ্যালু কিন্তু আছে এই যে দুইটাকে সেম জিনিসকে আমি আলাদা করে দিলাম অ্যাট্রিবিউটস দিয়ে ওকে কাজেই এই অ্যাট্রিবিউটস খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আমরা আসলে বেসিক্যালি এই স্টেমে লার্ন করতেছি এই অ্যাট্রিবিউটস কে বোঝার জন্য এবং এই অ্যাট্রিবিউটস হেল্প করবে ওই যে আমি বলছিলাম এখানে তো আমার কাজটা আমি করি কিন্তু আমার কাজটা তো করবে একটা সফটওয়্যার সে কিভাবে চিনবে যে এইটা না ওইটা দুইটা সেম জিনিস থাকে তখন আমি তাকে বলে দেব যে সেই অপশন বাটনেই তুমি চেক করো যার বেলু হচ্ছে তাহলে সেম থাকলেও কি সেটা সেম থাকলো থাকলো নাকি ভ্যালু চেঞ্জ হবে ভ্যালু চেঞ্জ ফেললো যে ওখানে সেম আছে কিন্তু আসলে অ্যাট্রিবিউটস এর উপরে সে স্পেসিফাই করবে যে যার ভ্যালু দুই তাকে করো অথবা আমি যদি এইখানে সাধারণত এইখানে যদি আইডি ইকুয়াল টু দিতাম এখানে বেলু না দিয়ে যদি বলতাম যে আইডি হ্যাঁ আইডি ইকুয়াল টু ওয়ান এবং আইডি ইকুয়াল টু টু তাদের সব এলিমেন্ট মানে ট্যাক্স সেম কিন্তু দুইজনের আইডি আলাদা এখন একটা ক্লাসে যদি দুইজন স্টুডেন্ট থাকে নাম হচ্ছে করিম কিন্তু একজনের রোল এক আর একজনের দশ তাহলে অবশ্যই আমি যদি বলে দিই যার রোল দশ তাকে তুমি ডেকে নিয়ে আসো তাহলে কিন্তু ও ডেকে নিয়ে আসতে পারবে কারণ তা না হলে ও কনফিউজ হয়ে যাবে যে দুইজন তো করিম তো পাইছে দুইজন শুধু করিমকে ডেকে নিয়ে আসতে পারলেই সে আনবে না তখন আমরা ওকে দুইটা প্রপার্টিস দিই দুইটা অ্যাট্রিবিউটস প্রথম অ্যাট্রিবিউটসটা ছিল কি নেইম নেইম কি নেইম ইকুয়াল টু করিম তারপর আরেকটা অ্যাট্রিবিউটস কি যে তার আইডি হচ্ছে দশ হ্যাঁ সে এরকম করেই যখন মানে একটা প্রথমত হচ্ছে যে একটা অ্যাপ্লিকেশনে আমার কোন ধরনের এলিমেন্ট গুলা থাকে এবং সেই এলিমেন্ট গুলা পাওয়ার জন্য কিন্তু স্যার সাধারণত 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 স্যার যেটা করছে এটাকে ইন্সপেক্ট করে এটাকে যদি আমি ইন্সপেক্ট করি ইন্সপেক্ট করার জন্য হ্যাঁ তখন দেখা যাচ্ছে আমি এখানে নিয়ে আসি এখানে নিয়ে আসার পরে যখন আমি এটাকে ধরি এই যে এইটাকে কিন্তু ধরছি এখন যদি আমি এখানে নিয়ে আসি ওকে এটা কি কালার চেঞ্জ হয়েছে না আমি অন্য জায়গায় যাই কালার চেঞ্জ হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে এই যে দেখা যাচ্ছে না যে কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে এই যে এটা চেঞ্জ করার সাথে সাথে একশো এক নেম হচ্ছে 
সামহাও কিন্তু আইডি যদি দিয়ে দিতাম 102 তাহলে কিন্তু এই অ্যাট্রিবিউটস গুলাই একটা এলিমেন্ট কে ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করতে হেল্প করে এবং কি এই এই ভাবে আমরা একটা যখন আমরা অটোমেশন করব তখন কিন্তু আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন কে ইনস্পেক্ট করব হুম ইনস্পেক্ট করে তারপর আমরা বুঝতে পারব যে আসলে যদি আমি ফার্স্ট নেম এর কথা বলি তাহলে অবশ্যই আমি দেব আইডি ইকুয়াল টু তুমি সেই ফার্স্ট নেমে তুমি নাম এন্টার করো হ্যাঁ যার আইডি হচ্ছে 101 so this is how actually a a attributes gula html attributes gula kaje amra thiklam ajke jeta dekhte si je ha amader html learn korte chaile ei attributes gulai amader je hote thakbe ha ha ei je dekhen a a eta hocche ki ekta tag ekta tag eta kintu ei tag tai kintu ekta elements ke identify kore ei tag e kon dhoroner element obosshoi seta ki kono link hobe jokhoni hm jodi tag input thake তাহলে সে অবশ্যই যদি আমি তার টাইপ চেঞ্জ না করে দেই সেটা হতে সে এডিট বক্স আর যদি টাইপ চেঞ্জ করে দেই ফর एग्जांपल চেক বক্স তাহলে সে ইনপুট ট্যাগটাই চেক বক্স হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এরকম করেই যদি আমার এ থাকে এ ট্যাগ দ্বারা আমরা কি বুঝতেছি অবশ্যই সেটা একটা কি হবে অবশ্যই সেটা আমার এই যে এটা এটা আমাদের অবশ্যই একটা লিংক হবে ফর एग्जांपल ট্রাই ইয়োরসেলফ ট্রাই ইয়োরসেলফ যখন আসছে এই যে দেখেন এই এই যে এটার কারণে কিন্তু ডব্লিউ ডব্লিউ থ্রি স্কোর হ্যাঁ যে এ ট্যাগ এখন এইখানে যদি আমি ক্লিক করি এটা কিন্তু ওয়েবসাইট এটা এটাতে ক্লিক করলে কিন্তু সে এই ডব্লিউ থ্রি স্কুলে চলে আসবে হ্যাঁ এটা আসার কথা এই যে এইটুকুতে এখন এখানে লগ ইন করতে বলতেছে হ্যাঁ যদি তুমি এখানে লগ ইন করো এরকম তো এই এর এ ট্যাগ দ্বারা যদি আমরা বুঝতেছি এই যে দেখেন এস টি এর সাধারণত কি এস টি দ্বারা শুরু হবে এবং এটা হচ্ছে কমন এগুলা কিন্তু এলিমেন্টের জন্য আমরা করতেছি না তার ভিতরে আবার কি থাকবে হ্যাঁ বডি থাকবে বডি না থাকে কি থাকতে পারে এর আমরা হেড মানে হেড ছিল হেড ছিল তাই না তারপর আমরা কিছু স্টাইল করছি টাইটেল টাইটেল সাধারণত হেড এর মধ্যে টাইটেল থাকে এগুলা এই যে এইচ টু সে এটা এইচ টু দিছে পি ওয়ান এরকম কিন্তু এইখানে সে দিল শুধুমাত্র এ একটা টে ওকে তো शुद्ध से आनते आनार्ज सोर्स সোর্স ইকুয়াল টু এইটা তাহলে এইখানে এই যে এই যে জিনিসটা প্রথম ট্যাগ এর সাথে যেটা থাকতেছে হ্যাঁ এগুলা কি আমরা কি বলতেছি অ্যাট্রিবিউটস তাহলে সোর্স বলে দিচ্ছেন তারপরে আলাদা বলে দিচ্ছেন সেই ইমেজটার সাইজ হ্যাঁ মানে উইথ হবে এতটুকু এবং হাইট হবে এত পিক্সেল এত পিক্সেল এখন এটা যদি আমি কোনো কারণে এই ইমেজটা যদি আমার থাকে কোন একটা ফোল্ডারে সেই ফোল্ডারের অ্যাড্রেস স্যার অবশ্যই বলে দিছিল যে যদি আমার সরাসরি সেম ফোল্ডারে থাকে তাহলে একরকম আর যদি অন্য জায়গায় থাকে তাহলে আরেক রকম হম যাই হোক ইমেজ দেখলাম আমরা ইমেজ কিভাবে থাকে এখানে আর দাসারা হলো যে এপি অ্যাট্রিবিউট সেটা আমরা জানি এটা আমরা দেখছি অনেকবার বডির মধ্যে তারপরে টাইটেল অ্যাট্রিবিউট টাইটেল কি অ্যাট্রিবিউট বলতেছে যেহেতু এটা কি প্যারাগ্রাফের ভিতরে এটা কি যে কোনো জায়গায় এই অ্যাট্রিবিউটসটা আমরা নর্মালি মানে ইউজ করতে পারি তারপরে এই স্ট্যাপ এই স্ট্যাপ টাইটেল ইউর সেল আর কি আছে পি 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 হ্যাঁ নরমাল তা আমরা তো আরো কিছু দেখলাম যে আমাদের আরো কিছু কি কি এলিমেন্ট আছে যে তার মধ্যে ছিল ইনপুট তারপরে অপশন তারপরে টেক্সট এরিয়া তারপরে লিস্ট এবং টেবিল এখন দেখেন যে আপনাদের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং যে জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা যদি একটা এলিমেন্টের বুঝতে চাই হ্যাঁ বুঝতে চার মধ্যে লিংক আছে ইমেজ আছে ফেব্রিকেশন টেবল একটা টেবিল কিভাবে তৈরি করে এবং টেবিলের ট্যাগটা কি এবং সেই টেবিলটা যদি আমরা দেখতে চাই সেটা কিরকম হতে পারে এক্সাম্পল আছে কিনা দেখি একটা 
টেবিল বুঝতে হলে আপনাকে এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে একটা টেবিলের মধ্যে কি কি থাকে একটা টেবিল যদি তৈরি করেন তার মানে মেইন ট্যাগটা কি হতে হবে ডিফাইন এ টেবিল অবশ্যই তার ট্যাগটা হইতে হবে কি এই যে ট্যাগ যদি দেখেন অবশ্যই টেবিল হইতে হবে এবং যদি সেটা মানে স্টার্ট টেবিল থাকে অবশ্যই এটার এন্ড ট্যাগও থাকবে তারপর হলো টি এইচ ডিফাইনস এ হেডার সেল অফ এ টেবিল হ্যাঁ টেবিল হেডার টি এইচ হ্যাঁ টি আর টেবিল রো হ্যাঁ টি ডি ডিফাইনস এ সেল অফ এ টেবিল টেবিল ডেটা হ্যাঁ বেসিক্যালি আর কি তারপরে আমি টেবিলের ক্যাপশন দিতে পারি তারপরে হইতেছে কালার গ্রুপ না স্পেসিফাই দা গ্রুপ অফ ওয়ান অর মোর কলামস ইন এ টেবিল ফরম্যাটিং যাই হোক তারপরে এটা হচ্ছে কলাম এটা হলো থেট গ্রুপস দা হেডারস কন্টেইন এ কন্টেন্ট ইন এ টেবিল আচ্ছা টি বডি তারপরে হচ্ছে টি ফুট আচ্ছা টেবিলের মানে বডি এবং টেবিলের ফুট ফুডার আচ্ছা যাই হোক সবাইকে বলতে পারি যে এই ভিডিওটা দেখতে তুমি কি আমাকে একটু আমার শাশুড়ি কে আইসি থেকে নর্মাল বেডে নিয়ে আসছে কিছু অপারেশন হয়েছে ক্লাস মানে ক্লাস ভেঙে একটু হাতে পায় আমার হাতে ঢুকে গেছিল তারপরে আমার শালাও মোটামুটি সিটি স্ক্যান রিপোর্ট ভালো আসছে আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন এই যে শুরুতে দেখেন কতগুলো আমাদের ভিডিও আছে এই যে ফার্স্ট থ্রি ভিডিও যে এই যে লেকচার পার্ট ওয়ান এই যে অটোমেশন প্রশিক্ষণের এই টু জি পার্ট ওয়ান পার্ট টু আর পার্ট থ্রি এখন এখন মনে হয় যে এখন টাইম আসছে এখন যদি আপনি যখন সময় পান এই পার্ট ওয়ান এর টু এবং থ্রি ভিডিও গুলো একটু দেখবেন একটু দেখে সব একটু দেখবেন কিছু বুঝেন কিনা দেখবেন যে দেখবেন অনেকটুকু বুঝেন দেখবেন এখন এখন কিছুটা বুঝতেছেন এখন দেখে যদি মন দুইটা জিনিস যে হচ্ছে যে দেখে দেখবেন যে বুঝেন কিনা বা ইন্টারেস্ট পান কিনা দুইটা জিনিস সবাই যদি মনে করেন যে বুঝেন বুঝবেন তো না সবকিছু বুঝবেন না প্রথম কথা তারপর যদি ইন্টারেস্ট পান কিনা যদি ইন্টারেস্ট পান তাহলে 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 মনে করবেন যে হ্যাঁ এটা আমি করতে পারবো কোনো জিনিস ইন্টারেস্ট থাকলে তখন আমার সেটা শিখতে চাই বা করতে পারি নাকি কোনো জিনিস ইন্টারেস্ট না থাকলে তো সেটা আমি করতে পারি না করতে চাই না এখন মনে হয় টাইম আসছে আমাদের এই যে আমাদের এই ট্রেনিং এর যারা শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে যাবেন তারা আমরা কতদূর কোথায় গিয়ে কোথায় যাব এই অটোমেশন অটোমেশন শিখবো এই এই জাস্ট পার্ট ওয়ান টু থ্রি তিনটা ভিডিও এখানে যাবেন এই যে অটোমেশন প্রশিক্ষণের এ টু জি পার্ট ওয়ান 
पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री आमादर यही तीन टा वीडियो थे आमने पूरो यास आम्रा ऑटोमेशन इंजीनियर हूँ जिसे की कोरे की की जाने शॉप की सेम होते हैं आसे जीस्ट गुला आसे लोड होते देरी लगती है देरी लगती है कौन ये तय आसे ना ऐसे में कौन ये तय आसे और फिर किसे आसे अमेरे में लोड होते देरी लगते से ऐसे में उससे अब रात देखो ऐसे में मना ही तीन तब भी तो देखा शुमार है से अब रात एक तो एक तो एक्सप्लोर कर दें मात्र एक दम थर्ड वीडियो तक गया देख बंद जो ऑटोमेशन माने स्क्रिप्ट की भावे ऑटोमेटिकली रन करी अरे टाइम सेट करो दा था क्ले दिन एक बार आखिर जगह ना टाइम सेट करो दा क्ले वही टाइम में ऑटोमेटिकली फोन का कंप्यूटर चालू कंप्यूटर चालू था था बे कंप्यूटर चालू था क्ले ऑटोमेटिकली प्रोग्राम � और एक लोगों ने ट्रांस ऐसे इस दाखन एक और एक पार्ट टू को आमी किंतु प्रोग्राम कुछ लिख सी ना आमी किंतु पता बोलते सी किंतु अच्छे से एक जो ऑटोमेशन राम होते हैं दाखन ख्याल करें ये तो ख्याल करो दाखन ऑटोमेटिकली प्रोग्राम राम होते हैं एक जगह तक जब क्लिक करते से इतना तो खूब इंटरेस्टिंग मिस मन ऑटोमेटिक ही सब सेस करते हैं है है तो हमारे टारगेट थक बे तो इंशाल्लाह हमरा टारगेट थक बे हमारा एक एक बार सीख ऑटोमेशन सीख तो ऑटोमेशन सीखा जो नो मैं हमारे दौर का की जो ऑटोमेशन पूरी की की ऑटोमेट कर दो मतलब वो वो एक पेस टेस्टिंग ऑटोमेट कर दो तो न तो कौन सा देखा था एक एक पार्ट एक आस्कूट देख ले आर एक पार्ट एक प्रॉब्लम है तो एक वो लोग पौधे दिशा में चेक करता है मन करें जब आपने बांशा चार दिन जब आपने एक एग्जांपल बोली बना बोल सिया के सात दिन जब आपने एक वॉल एक प्लेन एक वॉल आसे क्लोज एक वॉल सात दिन आपने एक उइंडो खोल ये है डिस्कनेक्ट हुए आपने बात है पूरा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हुए कैसे तो आपने किस ताते हैप्पी हो बन हैप्पी हो बन ना ताई ना तो एक तर एक तर शुभिदा करते क्या एक तर अशुभिदा सिस्टी होता तो हाले अखों शेडर पोती जो तो चेक करता है जहाँ मटिकस विंडो कास करते से ठीक आसे हैप्पी तो तार सॉफ्टवेयर तो ये परेशान है एक तो नोटों ने एक तो ना इसे तो चेक करा है जब एक तो नोटों फैसिलिटी जो करा है जो ना ऑन फैसिलिटी इसे तो ब्रेक होते की ना और लोड नहीं तो पार्ट से की ना तो हम लोग वाले जो एक तो एम उन्होंने जब उन जगह दौड़ जाकर लड़ चेकर दास मेन पिलर तक गिरेगा � क्रोम एक तथा है ना बेशी वक्त में हम क्रोम यूज़ करी तब अपन माइक्रोसॉफ्ट ए इज़ आसे फायरफॉक्स आसे तार पड़े होते हैं जो जो की वाले मैक की जमाने की आसे ना आईफोन है कर 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 एक प्रोजेक्ट साफ़ारी आसे 
এগুলো বিভিন্ন ব্রাউজার বিভিন্ন ব্রাউজার আমরা তো মনে করেন যে আমরা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেল হিসেবে তো আমরা বলতে পারি না যে কাস্টমার কে যে তুমি সবসময় গুগল ক্রোম ইউজ করো কোন কাস্টমার গুগল ক্রোম ইউজ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে কোন কাস্টমার সাফারি বোধ করে তাই না কোন কাস্টমার এই পছন্দ করে তো কোন কাস্টমার ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার পছন্দ করে এই যে একটা অ্যাপ্লিকেশন সব ব্রাউজারে কাজ করে কিনা বিভিন্ন ব্রাউজারে কাজ করতেছে কিনা এইটাকে টেস্ট করা হচ্ছে ক্রস ব্রাউজার তো এখন মনে হয় যেটা বলছি যে এই তিনটা ভিডিও একটু একটু দেখেন যে দেখেন তাহলে যে ইন্টারেস্ট পান কিনা যারা ইন্টারেস্ট পাবেন এই প্রথম এই তিনটা ভিডিও তাহলে তাদের জন্য আমাদের এই অটোমেশনের পার্ট থেকে অটোমেশন শিখার জন্য এখন এর আগে ইসমাইল কত দূর গেছে তুমি আমার নেটওয়ার্কের সমস্যা ছিল তো আমি ওই যে ভেরিয়েবল শুরু করেছিলাম মাত্র ওই স্ট্রিং লেটারেল আর হচ্ছে যে নাম্বার টাইপ অফ ভেরিয়েবল যেটা দুটো দেখেছিলাম আচ্ছা তো তাহলে তুমি এখন হচ্ছে আবার শেয়ার করো আর কিছুক্ষণ যাও তোমার শেয়ার করা হলে তারপর আমি ক্লাস আমি শুরু করব তো তোমার টার্গেট ছিল যে কত কোথায় গিয়ে শেষ করবে সেখানে যাও তারপরে হচ্ছে আমি আমি করব আমাদের এই আজকের ক্লাস শুনেন আমরা তো শুরু করছি যে আমরা এইচ টি এম এল দিই তাই না আন্ডার সোর্স ফর যারা সময় করতেছেন এইচ টি এম এল দিই কিন্তু এইচ টি এম এল হচ্ছে যে পার্থক্যটা বলি আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট কেন শিখতেছি জাভাস্ক্রিপ্ট হচ্ছে আমরা বলছি যে এইচ টি এম এল হচ্ছে যে ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য আর আর এইচ টি এম এল একটা এই এটা যা এইচ টি এম এল হচ্ছে যে জাস্ট ওয়েব পেজ তৈরি করার জন্য আর জাভাস্ক্রিপ্ট কি করা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে এইচ টি এম এল ওয়েবসাইটকে একটা আরো স্ট্রেন্থ দেন করার জন্য এখন এক্সাম্পল বলছিলাম মনে করেন এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে বা একশো বছর আগে শুধু মোটর যখন গাড়ি আবিষ্কার হয়েছে মানুষ তারপরে হ্যাপি তাই না মানুষ গাড়ি আবিষ্কার হয়েছে ইঞ্জিন আবিষ্কার হচ্ছে গাড়ি আবিষ্কার হয়েছে মনে করেন প্রাইভেট কার আবিষ্কার হচ্ছে তখন হ্যাপি কিন্তু দেখা তারপরে কিছুদিন পরে দেখা যায় না এই প্রাইভেট কারের দরজা আবার চাবি দেখানো লাগে এটা ঝামেলা মানুষ কি চিন্তা করলো না দরজা চাবি না না খুলে যদি আমি আমি হচ্ছে যে যদি কোনো বাটনে ক্লিক দিয়ে খুলতে পারি তাহলে আরো হ্যাপি এখন আমার সব গাড়িতে মোটামুটি রিমোট কন্ট্রোল আছে গাড়িতে চাবি আছে চাবির সাথে একটা বাটন আছে বাটনে চাপ দিলে দরজা খুলতেছে দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মানে হুট খুলতেছে হুট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তো তারপরে এখন মনে করেন মানুষ ম্যানুয়ালি চাবি দিয়ে ইগনিশন দিয়ে স্টার্ট করতো এখন মানুষ হচ্ছে না আমি কষ্ট করে কেন ইগনিশন দিয়ে চাবি দিয়ে স্টার্ট করবো আমি যদি একটা বাটনে চাপ দিই তাহলে তো গাড়ি স্টার্ট হতে পারে এখন তো তাই হচ্ছে তাই না নতুন গাড়িগুলোতে সবগুলো বাটন চাপ দিলেই গাড়ি স্টার্ট হচ্ছে তো তারপরে এখন মানুষ আমার মনে করতেছে কেন আমি গাড়ি কষ্ট করে চালাবো আমি গাড়িতে বসে থাকবো গাড়ি বাটনে রিক্সে চলবে তাই তো হচ্ছে তাই না এখন গুগলের যে সফটওয়্যার গুলো তৈরি হচ্ছে এখন অটোমেটিক গাড়িগুলো চালু হচ্ছে জানি গাড়িগুলো রাস্তা আমেরিকা অনেক রাস্তা আসতো গাড়ি সেলফ ড্রিভেন গাড়ি আছে তারা নিজের নিজের চলতেছে তো এখন মানুষের মনে করে চাহিদা শেষ নেই তো এই অটোমেশনে এইরকম মানে আরো স্ট্রেন্থেন করার জন্য আরো ইয়ে করার জন্য আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ জাভা স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ আপাতত মনে করেন যে জাস্ট আমরা যে এই রিমোট কন্ট্রোল আমরা বলছিলাম যে এই এইচ টি এম এল এর কোড চেঞ্জ করা যায় জাভা স্ক্রিপ্ট লেখে আপাতত কিছু না বুঝলে এইটুকু মনে রাখেন যে আমরা এইচ টি এম এল জাভা স্ক্রিপ্ট কি করতেছি জাভা স্ক্রিপ্ট জাস্ট রিমোট কন্ট্রোল রিমোট কন্ট্রোল একটা প্রোগ্রাম করতেছি যেটা হচ্ছে যে এইচ টি এম এল কোডকে চেঞ্জ করবে আমি একটু রেকর্ডিং নতুন করে দিচ্ছি স্টপ রেকর্ডিং 